পিঠ হওয়ার পথে সাকিব আল হাসান দুই দিন রানিং এর পর প্রথমবার করলেন বোলিং লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগে অবিকৃত তামিম মুশফিক লিটন দল পেলেন মিঠুন বিশ্বের নানা প্রান্তের খেলাধুলার খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন খেলার সময় আর এই আয়োজন আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সাজিদ মুস্তাহিদ এদিকে ইনজুরি থেকে ফিরে আজ প্রথমবার বোলিং করেছেন সাকিব আল হাসান পাশাপাশি রানিং আর জিম সেশনেও অংশ নেন টাইগার অলরাউন্ডার গত মাসে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ক্যাচ নিতে গিয়ে আঙুলে চোট পান সাকিব এরপর পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যান তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরে দুই দিন রানিং করলেও প্রথমবার বোলিং করলেন সাকিব তবে পূর্ণ হৃদমে নয় ইনডোরের নেটে সাকিব বল করেছেন শর্ট রান আপে এ সময় সঙ্গে ছিলেন টাইগার দুরি স্পিন বোলিং কোচ রঙ্গনা হেরাত আট ওভার বোলিং করেন সাকিব এর আগে বিসিবি ট্রেনার ক্যালফাত এবং ইফতিকে নিয়ে একাডেমি মাঠে রানিং ও জিম সেশন করেন টাইগারদের টেস্ট ও টি টোয়েন্টি অধিনায়ক এই মুহূর্তে মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেটে আছেন রিপোর্টার মাহবুব রিমন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে বাংলা মাসে শুরু হয়ে গেছে বর্ষাকাল আর এই সেই বর্ষাকালের বাহত্ব প্রমাণ করতেই কিন্তু সকাল বেলা একেবারে সকাল থেকে এখন পর্যন্ত মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেটে কিন্তু মেঘ আর রোদের একটা লুকোচুরি বলছিলাম যে মেঘ আর রোদের লুকোচুরি সেই মেঘলা উইকেটে অর্থাৎ মেঘের নিচের উইকেটের একেবারে শতভাগ কার্যকারিতা কিন্তু প্রমাণ করেছেন পেসাররা যদিও এই ম্যাচ অর্থাৎ যে একমাত্র টেস্টের আগেই কিন্তু কেমন উইকেট হবে পেসাররা কতটুকু ফায়দা তুলে নিবে এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল প্রথম দিন আসলে বাংলা ব্যাটারদের দাপট দেখালো কিন্তু আজ পুরোপুরি কিন্তু প্রথম সেশন এবং দ্বিতীয় সেশনের যে খেলা চলছে পুরোটাই কিন্তু পেসারদের দাপট বাংলাদেশের যে বাকি পাঁচ উইকেট সে পাঁচ উইকেট বাংলাদেশ হারিয়েছে বিশ রানে আজ বিশ রান করতে পেরেছে এবং শেষ পাঁচ উইকেট যদি বলি নয় রানে বাংলাদেশ হারিয়েছে যার কিনা অধিকাংশই তুলে নিয়েছেন পেসাররা নিজাদ মাসুদ প্রথমবারের মতো খেলতে নেমেছেন টেস্টে তিনি কিনা বাংলাদেশের বাংলাদেশের বিপক্ষে এবং তিনি কিনা তার অভিষেক টেস্টে পাঁচ উইকেট তুলে নিয়েছেন বাংলাদেশ আবার যখন বোলিং এসেছে আমরা দেখছি যে এবাদাত এবং শরিফুল এই দুই পেসারের দাপট এবং এই দুই পেসার কিন্তু ইতোমধ্যে টপ চাপ টপ অর্ডারের চার ব্যাটারকে কিন্তু ইতোমধ্যে প্যাভিলিয়নের পথে ফেরত পাঠিয়েছেন আফগানিস্তানকে এবং বলা হচ্ছিল যে এ টেস্ট বাংলাদেশ হয়তো দাপটের সঙ্গে খেলবেন তার কিন্তু একটা দারুণ শুরু গতকাল ব্যাটিংয়ের পর বোলিংও বাংলাদেশ শুরু করেছে তবে বলছিলাম যে সকালবেলাটা কিন্তু একেবারেই বাংলাদেশের ভালো হয়নি নয় রানে সবশেষ পাঁচ উইকেট হারিয়েছে এবং আউট হওয়ার যে ধরনগুলো ছিল বিশেষ করে মুশফিক কিংবা মেধি হাসান মিরাজের আউট হওয়ার ধরন কিন্তু খুবই দৃষ্টিকটু ছিল তবে আলাদাভাবে বলতে হয় টাইগার টেলেন্ডারদের কথা গেল কয়েকদিন ধরে কিন্তু টেলেন্ডারদের ব্যাটিং নিয়ে আলাদা কোচ কাজ করেছিলেন চান্ডিকা হাতুরু সিংহে কিন্তু সেই চান্ডিকার যে আস্থার প্রতিদান তাসকিন এবাদাত কিংবা শরিফুল তাইজুল এরা কিন্তু কেউ দিতে পারেননি তবে বাংলাদেশের বোলিংটা খুব ভালো হয়েছে এখন যত কম রানে তাদেরকে আউট করে ফেলা যায় কিংবা যদি ফলোয়ানও ফেলা যায় আফগানিস্তান সেটাই কিন্তু এখন লক্ষ্য থাকবে এবং আমরা যতটা দেখছিলাম বলছিলাম যে আকাশ মেঘলা এবং এর পুরো ফায়দা কিন্তু তুলে নিতে হবে বাংলাদেশের যেহেতু আরও একটি সেশন রয়েছে আজকে এবং আজ যদি আফগানিস্তানকে অল আউট করে দেয়া যায় তবে কিন্তু বলাই বাহুল্য যে বাংলাদেশ হয়তো বা ফলো না করিয়ে আবারও হয়তো বাংলাদেশ ব্যাট করবে বলছিলাম বাংলাদেশ দলের ব্যাটিংয়ের কথা এর বাইরেও কিন্তু একটি স্বস্তির খবর আছে সাকিব আল হাসান জানে যে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে যে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ক্যাচ লুফে নিতে গিয়ে সাকিব আল হাসানের আঙুল ফেটে গিয়েছিল সাকিব আল হাসান গেল দুই দিন ধরে রানিং করেছিলেন আজ কিন্তু রানিংয়ের পাশাপাশি তিনি বোলিং করেছেন এবং ঈদের পরে যে আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের ওয়ান ডে এবং টি টোয়েন্টি রয়েছে সেখানে কিন্তু সাকিব আল হাসানের ফেরার যে ধাপ সেই ধাপে কিন্তু সাকিব আল হাসান আরও একটু এগিয়ে গেল যদিও সাকিব আল হাসান পূর্ণ হৃদমে বল করেনি তিনি আজ মোট ছেচল্লিশটি বল করেছেন পঁয়তাল্লিশ থেকে ছেচল্লিশটা আমি গুনছিলাম আসলে তিনি কয়টি বল করেন বলছিলাম যে পূর্ণ হৃদমে বল করেননি শর্ট রান আপনি সাকিব আল হাসান বল করেছেন যেখানে কিনা ছিলেন টাইগারদের যে স্পিনিং বোলিং কোচ রঙ্গনা হেরাত এবং ক্যালেফ্যাতো যিনি কিনা প্রথম দিন থেকে সাকিব আল হাসানের সঙ্গে কাজ করছেন তো এই ছিল আমার কাছে মিরপুর থেকে বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান ম্যাচের সবশেষ এবং সাকিব আল হাসানের যে পুনর্বাসন সে পুনর্বাসনের খবর মিরপুর থেকে যুক্ত ছিলেন রিপোর্টার মাহবুব রিমন লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগের নিলামে দল পেয়েছেন বাংলাদেশি ক্রিকেটার মোহাম্মদ মিঠুন সাকিব আল হাসানের সঙ্গে গল গ্ল্যাডিয়েটার্সের হয়ে মাঠ মাতাবেন এই ব্যাটার এই দুজন ছাড়া এলপিএলে দল পাননি কোনো বাংলাদেশি ক্রিকেটার নিলামে ডাক উঠলেও অবিকৃত থেকে গেছেন তামিম মুশফিক লিটন তাসকিন মিরাজ আফিফ এবং নাসু মাহমেদরা
কদিন আগেই কলকাতা দলে ডাক পেয়েও আইপিএল খেলতে যাওয়া হয়নি সাকিব আল হাসানের ক্রিকেটের জনপ্রিয় প্রায় সব ফ্রাঞ্চাইজি ভিত্তিক টুর্নামেন্টে নাম লিখিয়েছেন বিশ্বসেরা এই অলরাউন্ডার বিশ্বের বিভিন্ন লিগে খেলার অভিজ্ঞতার তালিকায় সাকিব আল হাসান ছাড়া নেই কোনো বাংলাদেশি ক্রিকেটার এবারে আইপিএলে সাকিবের সঙ্গে কলকাতায় নাম লিখিয়েছিলেন লিটন দাস তবে দলের হয়ে মাত্র এক ম্যাচে মাঠে নামেন বাংলাদেশি ওপেনার সাকিবের পর নিলামে দল পান মোহাম্মদ মিঠুন বিশ হাজার ডলারে মিঠুনকে দলে নেয় গল এছাড়া এলপিএল নিলামের প্রথম দিনে দল পাননি আর কোনো বাংলাদেশি ক্রিকেটার এলপিএল এর নিলামে অবিকৃত রয়ে গেছেন তামিম লিটন মুশফিকের মতো তারকা ক্রিকেটাররা নিলামে তামিম ইকবালের নাম উঠলেও তাকে কিনতে আগ্রহ দেখায়নি কোনো দল কিন্তু কেন ফ্রাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টগুলোতে অবহেলিত বাংলাদেশি ক্রিকেটাররা তাহলে কি সাকিব আল হাসান ছাড়া অন্য কোনো প্লেয়ারের এসব লিগ খেলার যোগ্যতা নেই বিশ্ব ক্রিকেটে বাংলাদেশ শক্তিশালী দল হিসেবে পরিচিত পেলেও দেশের বাইরে সাকিব ছাড়া পারফরমেন্স দেখাতে ব্যর্থ অন্য ক্রিকেটাররা দলের কি প্লেয়ার হিসেবে ভূমিকা রাখতে না পারায় অল্প সংখ্যক ম্যাচ খেলে আইপিএলে মাঠের বাইরে ছিলেন লিটন ও মুস্তাফিজ কারণ তারা কেউ গেম চেঞ্জার হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারেননি কিন্তু সাকিব তো একজনই বিশ্ব সেরা অলরাউন্ডার যেখানে গিয়েছেন সেখানে জ্বলে উঠেছেন স্বমহিমায় এছাড়াও ক্রিকেটে সমর্থকরা একটা বড় রোল প্লে করে মূলত এসব টুর্নামেন্টগুলোর জনপ্রিয়তা বাড়াতে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের দলে রাখা হয় আইপিএল এর মতো অনেক ফ্রাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টগুলোতে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের দলে রেখে বাংলাদেশের বিশাল ফ্যানবেজের সুবিধা নেওয়া হয় টুর্নামেন্টগুলোতে রিফাতুল ইসলাম মিরন সময় সংবাদ সাফের আগে ফিফা প্রীতি ম্যাচে কম্বোডিয়া পরীক্ষায় নামছে বাংলাদেশ স্বাগতিকদের বিপক্ষে অতীত আত্মবিশ্বাসকে বড় শক্তি হিসেবে দেখছেন কোচ হ্যাভিয়ার কাবরেরা কম্বোডিয়ার ফুটবলাররা টেকনিক্যালি বেশ শক্তিশালী তাই তাদের সমীহ করলেও জয় চান অধিনায়ক জামাল ভুইয়া কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু সন্ধ্যা ছটায় দু হাজার বাইশ সালের সেপ্টেম্বরে এই কম্বোডিয়াতে রাকিব হোসেনের গোলে স্বাগতিকদের বিপক্ষে জয়ের সুখ স্মৃতি সঙ্গী হয়েছিল বাংলাদেশের সে ম্যাচেও দলের ডাগআউটে ছিলেন কোচ হাভিয়ার ক্যাব্রেরা এবার আবারও কম্বোডিয়া ম্যাচের আগে ঘুরে ফিরেই সে সুখ স্মৃতি স্প্যানিশ কোচের মাথার উপরে পাহাড় সমান বোঝা সাফে গ্রুপ পর্ব থেকে টানা বিদায়ের ক্ষত এবার মোচন করতেই হবে তার উপর দল পড়েছে শক্তিশালী লেবাননের গ্রুপে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের মিশনে নেমে পড়ার আগে এটাই প্রস্তুতির শেষ সুযোগ লাল সবুজের দলের সামনে অলিম্পিক স্টেডিয়ামের আর্টিফিশিয়াল টার্ফে প্রতিপক্ষ বেশ কঠিন তবে অতীতের মতোই জয়ের মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামবে দল আশা ক্যাব্রেরার এবছর আমাদের মূল লক্ষ্য বিশ্বকাপ বাছাই ও সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ এগুলো আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত গেল বছরও এসেছিলাম এখানে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছিল এবছরও তেমন কিছুর আশা করছি কম্বোডিয়ায় এসে আমরা অনুশীলনের জন্য ভালো সুযোগ ও প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছি এটা সাফে কাজে আসবে ঢাকায় এক সপ্তাহের প্রস্তুতি নিয়ে দশ জুন কম্বোডিয়া এসেছিল জামালরা এখানেও টানা অনুশীলন করেছে ফুটবলাররা টিফি স্পোর্টসের বিপক্ষে সোহেল রানার গোলে পাওয়া জয় বাড়িয়েছে আত্মবিশ্বাস তৃতীয়বারের মতো এখানে এসেছেন অধিনায়ক জামাল ভুইয়া তার চোখে টেকনিক্যালি বেশ শক্তিশালী কম্বোডিয়ার ফুটবলাররা Our main target is our SAF Cup uh, uh, from 21, uh, but we had the pleasure to play against a local team here a few days ago and it was good for us, uh, it was a good test, uh, but tomorrow is the main test which is important for us um, and I'm sure it's going to be a good match and we know C- Cambodia they have some good quality players. Um, অলিম্পিক স্টেডিয়ামের দর্শক ধারণ ক্ষমতা ত্রিশ হাজার এর মধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে সব টিকিট এখন পর্যন্ত দুদলের দেখা হয়েছে পাঁচবার এর মধ্যে চারটিতেই জিতেছে বাংলাদেশ একটি ম্যাচ হয়েছে ড্র পারভিন আক্তার সময় সংবাদ জিতে মেসিকে প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয়নি মেসির মতো খেলোয়াড়দের আরো সম্মান প্রাপ্য ছিল ফরাসি গণমাধ্যম লা গেজেট তাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এমন মন্তব্য করেছেন কিলেন লিয়ান এমবাপের সঙ্গে সম্পর্কটা খুব একটা ভালো ছিল না লিওনেল মেসির যার জন্যই পিএইচডি ছাড়তে চান এল এম টেন অনেক আগ থেকে এমন খবর বারবার প্রকাশ করে আসছিল ফরাসি সংবাদ মাধ্যমগুলো তবে এবার মেসির ক্লাব ছাড়ার বিষয়ে বিস্ফোরক এক তথ্য জানালেন ফরাসি তারকা গেল সপ্তাহে এভাবেই সমর্থকদের বিদায় জানিয়ে প্যারিস সেন্ট জার্মেই ছেড়েছিল ফুটবল জাদুকর লিওনেল মেসি বিদায় বেলায় প্যারিসে যে সময়টা খুব একটা ভালো কাটেনি সেটাও জানিয়ে গিয়েছিলেন লিও 
2021 সালে বার্সেলোনা থেকে ঘটা করে মেসিকে দলে ভিড়িয়েছিল পিএসজি সবার ধারণা ছিল মেসির হাত ধরেই পিএসজি হয়তো এগিয়ে যাবে অনন্য উচ্চতায় কিন্তু প্যারিসে নিজেকে ঠিক ভালোভাবে মেলে ধরতে পারেনি আর্জেন্টিন সুপারস্টার তাই হয়তো প্যারিসিয়ানদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ইন্টার মায়ামিতে পাড়ি জমিয়েছেন লিও মেসির এ বিদায়ে উৎসব করেছে পিএসজি সমর্থকরা লিওর ক্লাব ছাড়া যেন হাফ ছেড়ে বেঁচে যায় তারা তবে ফরাসি সংবাদ মাধ্যম লা গেজেটটাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব ঘটনা ঠিক হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন ক্লিয়ানে বাপে তার মাপের একজন ফুটবলার যে অসম্মান পেয়েছেন তা কখনোই তার প্রাপ্য নয় ফরাসিরা সর্বকালের সেরা একজন ফুটবলারের প্রাপ্য সম্মান দিতে ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে করেন তিনি সে ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় পিএসজিতে তাকে প্রাপ্য সম্মানটুকু দেয়া হয়নি মেসির মতো খেলোয়াড়দের আরও বেশি সম্মান প্রাপ্য ছিল লাগেজেতার সেই সাক্ষাৎকারে মেসির চলে যাওয়াতে অনেক ক্লাব কর্তাই বেশ খুশি হয়েছে বলে জানান ফরাসি তারকা যদিও এটাকে দুঃখজনক বলে মনে করেন ক্লিয়ান পিএসজি থেকে মেসির চলে যাওয়া ক্লাবের জন্য মোটেও ভালো কথা নয় আমি বুঝিনি তার চলে যাওয়াতে অনেকেই এরকম খুশি কেন এদিকে মেসি নেইমারের পর পিএসজি থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছেন ক্লিয়ানে বাপেও দুই হাজার চব্বিশ সালে চুক্তি শেষ হওয়ার পর প্যারিসিয়ানদের সঙ্গে চুক্তি নবেন করবে না বলে জানিয়েছেন ফরাসি তারকা তামিম হোসেন সময় সংবাদ নোয়াখালীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্ত কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে সেনবাগ কলেজ কবিরহাট কলেজকে হারিয়ে জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নোয়াখালীর শহীদ ভুলু স্টেডিয়ামে ফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক দেওয়ান মাহবুবুর রহমান গেল সাত জুন আন্ত কলেজ টুর্নামেন্টে জেলার মোট চোদ্দটি কলেজ অংশগ্রহণ করে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে মোট বাইশটি দল জেলা দল অংশগ্রহণ করবে এই ছিল খেলার সময় এখনকার আয়োজন সঙ্গেই থাকুন সময়ের